আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে কথা বলবো হচ্ছে গেটের সিজনশীল নিয়ে বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আমরা টেস্ট পেপার থেকে আমরা সমাধান দেখব সিজনশীলের গেটের আমরা পর্যায়ক্রমে গেটের চ্যাপ্টারগুলো শেষ করেছি যারা আজকে নতুন তারা হচ্ছে অবশ্যই গেটের পিছনের ভিডিওগুলো দেখো তারা দেখার জন্য হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে যে তোমরা ইউটিউব চ্যানেলে যে সার্চ করো ফরজানা এস এস সি আই সিটি তারপরে হচ্ছে এখান থেকে যে যে প্লে লিস্টে যাও প্লে লিস্টে যে গেটের যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো পার্ট বাই পার্ট দেওয়া আছে ওইখান থেকে দেখলে গেটের কোনো সমস্যা থাকবে বলে মনে হয় না আশা করি ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা গেটের বেসিকগুলো আগে জেনে নাও যখন বেসিকগুলো জানবা তখন সৃজনশীলগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে আমরা আজকে টেস্ট পেপার থেকে আলোচনা করব তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি টেস্ট পেপারে আমরা দেখি টেস্ট পেপার দুই হাজার উনিশ সাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ সাল সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস আমরা যেহেতু ডিজিটাল ডিভাইস বা গেট নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে আমরা দেখি উনিশ সালে কী প্রশ্ন আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশ সালের ঢাকা বোর্ডে উনিশ সালে আসছে ইনপুট এবং আউটপুট তিনটা সারে নিয়ে বা টু টেবল দেওয়া আছে তাহলে আমরা অ্যাট ফার্স্টে টু টেবল দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা কি গেট যখন আমি বুঝতে পারবো তখন আমার উদ্দীপকটা বুঝতে পারলে আমার প্রশ্ন খুব সহজেই অ্যান্সার দেওয়াটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি উদ্দীপকটা দেখি প্রথমটা কি টেবিল আমরা জানি এন গেটের সকল ইনপুট হাই হলে আউটপুট হাই হয় তার মানে এটা এটা এন গেট নির্দেশে করছে এটা আমরা টেবিল দেখে আমাদের বুঝতে হবে সেকেন্ডটা সেকেন্ডটার আউটপুট হচ্ছে ওপরেরটা ওয়ান নিচেরটা ওয়ান আর মাঝখানে জিরো তাহলে এটা কোনটা নির্দেশ করতেছে যে বেজোর সংখ্যক ইনপুট হাই হলে আউটপুট লো হবে তাহলে এটা এক্স নর গেট কি গেট এক্স নর গেট আমরা আগের যে ভিডিওগুলো করেছি প্রতিটা গেটের আলাদা আলাদা বিবরণ এবং টু টেবল সিম্পল সার্কিট সব সুন্দর করে বোঝানো আছে আশা করি যাদের গেটে সমস্যা তোমরা যদি বিগত ভিডিওগুলো দেখো তাহলে কোনো কোনো প্রবলেম থাকবে না আশা করি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং খাতা কলম নিয়ে বসো ওকে আমরা থার্ড যে টেবিলটা সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমটা ওয়ান বাকি সব জিরো তাহলে প্রথমটা কি সকল ইনপুট জিরো হলে আউটপুট জিরো এই টেবিলটা দেখে তাহলে যে কোনো ইনটা ইনপুট হাই হলে আউটপুট হাই এটা অর গেট তাহলে এটা তার বিপরীত তাহলে এটা অবশ্যই নর গেট তাহলে আমরা যদি ডিফাইন করি আমরা একটু যদি খাতা কলমে লেখে দেখি বসি আমরা চিত্র চিত্র এটা কি পাইলাম চিত্র যে সিম্বলটা পেয়েছি এটা হচ্ছে এন গেট এন গেট চিত্র দুই যেটা সেটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক্স নর এক্স নর আমরা একটু লিখে রাখলাম চিত্র তিন নম্বর চিত্র যেটা সেটা হচ্ছে নর গেট নর এটা আমরা ডিফাইন করলাম যে এটা এই গেট এটা এই গেট তাহলে আমরা এটা চিত্র এক এটা চিত্র দুই আর এটা হচ্ছে চিত্র তিন তাহলে আমরা টু টেবল দেখে আমরা তিনটা গেট ডিফাইন করে ফেললাম যে এটা এগুলো কী কী গেট হবে এটা তোমাকে আগে পারতে হবে যারা নতুন তারা অবশ্যই আগে এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আর যাদের আছে তারা তো আছেই তাহলে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে আমরা এখন চলে যাচ্ছি প্রশ্নে আমরা দেখি এনকোডার কি এনকোডার কি আমরা এটা যদি এটা যেহেতু টেস্ট পেপার তাহলে এটা সমাধান সহদেও আছে যারা লিখতে চাও লিখে নাও এনকোডার হলো এমন এক ধরনের সার্কিট যা আলাদা আলাদা লাইনে সিগন্যালকে এনকোড করে আউটপুট হিসাবে বাইনারি সংখ্যা প্রদান করে তাহলে এনকোডার কি যে আলাদা আলাদা লাইনে সিগন্যাল এনকোডার দিবে তারপরে এটা আউটপুট হিসাবে বাইনারি সংখ্যা প্রদান করবে এটাই হচ্ছে এনকোডার ওকে ইউনিকোড বাংলা ভাষা ইউনিকোড বাংলা ভাষা বুঝতে পারে ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে যারা টেস্ট পেপার নাই তারা একটু লিখে নাও আর যারা আসতে একটু স্কিপ করে তারপরের অংশটা দেখো ইউনিকোড বাংলা ভাষা বুঝতে পারে ইউনিকোড হচ্ছে পৃথিবীর সব প্রায় সব ভাষার লেখালেখিকে একটি পদ্ধতিতে সমন্বিত করার কোড ইউনিকোড কনসার্টিয়াম নামে একটি সংগঠন এটি রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে উনিশশো একানব্বই সালে চব্বিশটি ভাষা নিয়ে ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো প্রকাশিত হয় যেখানে বাংলা ভাষাও ছিল সর্বশেষ ইউনিকোডের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যেখানে প্রত্যেকটা বর্ণের জন্য জিরো 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 সিক্সটিন থেকে শুরু করে ওয়ান জিরো এফ 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 সিক্সটিন এর ভেতরে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যেমন জিরো নাইন হচ্ছে বাংলা অক্ষর ক ইউনিকোডকে প্রতিটি ভাষায় জন্য পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি স্থান সংরক্ষণ করা আছে তাহলে এই হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা যে ইউনিকোডের বাংলা ভাষা যারা বুঝতে পারে আমি একবার করে রিডিং করলাম যারা 
লেখার লিখে নিতে পারো আর যারা হচ্ছে যাদের টেস্ট পেপার আছে তারা হচ্ছে শুধু অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করো গ নাম্বার প্রশ্ন চিত্র এক কোন গেটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা করো এখন আমরা দেখেছিলাম চিত্র একটা হচ্ছে এন গেট তাহলে এন গেটকে সাদৃশ্য করে এখন এন গেট কিভাবে কাজ করে টু টেবল কি লজিক ডায়াগ্রাম কি এটার সিম্বল কিরকম হবে এই সম্পর্কে আলোচনা করলেই হয়ে যাবে আমরা যদি একটু উত্তরটা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা একটু দেখতে পাবো আমরা টেস্ট পেপারে উত্তরটাই ফলো করি যদি উত্তরটা ফলো করি দেখি চিত্র এক হলো এন গেটের সাদৃশ্যপূর্ণ যে গেটের আউটপুটে ওয়ান হওয়ার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনপুট ওয়ান হতে হয় তাকেই এন গেট বলা হয় আমরা সহজ কথায় বলতে পারি সকল ইনপুট হাই হলেই আউটপুট কেবল হাই হবে অর্থাৎ এখানে বলেছে এন গেটের সকল ইনপুট ওয়ান হলে কেবলমাত্র আউটপুট ওয়ান হবে যে কথাটা আমি বলেছি যে সকল ইনপুট হাই হলেই আউটপুট কি হবে হাই হবে অন্যথায় আউটপুট জিরো হবে দুটি ইনপুট এ ও বি আউটপুট হবে এক্স আর এক্স সমান সমান এ বি এটি ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে গুণের মত গুণের কাজ বাস্তবায়ন করা হয় চিত্রে এন্ড গেট সমকক্ষ একটি সার্কিট দেখানো হলো এই সার্কিটের চিত্র সুইচ দুটি এ ও বি যে কোনো একটি সুইচ অন করলে বাতিটি জ্বলবে না কেবলমাত্র দুটি সুইচ অন করলে বাতিটি জ্বলবে যেমন এ জিরো বি জিরো আউটপুট হবে জিরো এই এইটার এই টেবলটার বর্ণনা এখানে দিয়ে দিছে তো তোমরা যদি সুন্দর করে আর একটু গুছায়ও লিখতে পারো তাও সমস্যা নেই যেমন এটা অ্যান্ডগেটকে সমর্থন করে অ্যান্ডগেটের টু টেবল কিভাবে কাজ করে কিভাবে সার্কিট কাজ করে যদি বিস্তারিত লিখে দাও তাও সুন্দর একটা অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে আমরা হচ্ছে তারপরে এই যে সিম্বলটাও আঁকাই দিছে তোমরা এটার সাথে সিম্বল আঁকাই দিতে পারো তারপরে একটা সার্কিট কিভাবে কাজ করে সেটার বিবরণী এখানে লিখছে যে একটা জিরো হলে এ জিরো বি জিরো হলে আউটপুট এক্স জিরো হবে যদি তোমরা এইভাবেও লেখো ইনপুট এ এ ওয়ান হলে বি জিরো হলে আউটপুট জিরো হবে ইনপুট এ জিরো বি ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হবে এটা টোটালি টেবিলটাই দিয়ে দিছে আর কি শুধু ইনপুট আউটপুট মানে বাংলা দা লিখে দিছে এইটুকু আর তেমন কিছু না তোমরা যদি চাও এভাবেও লিখতে পারো অথবা সার্কিটটা আঁকায় ওইটার ডিসক্রিপশান দিয়ে দিতে পারো ওকে সমস্যা নেই কোনো আচ্ছা আমরা নেক্সটের যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা দেখবো আমরা নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছিল উদ্দীপকে চিত্র তিন এর গেট দিয়ে চিত্র তিন এর গেট কি ছিল আমরা যদি একটু খাতাটা দেখি তিন এর গেট কি ছিল নর গেট আমরা কিন্তু নর গেট বলছে নর গেট দিয়ে দেখি পরে কি বলছে চিত্র তিন এর গেট দিয়ে চিত্র দুই এর গেটকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও হ্যাঁ চিত্র তিনে হচ্ছে একটা নর গেট আর চিত্র দুইয়ে হচ্ছে এক্স নর গেট তাহলে আমরা জানি যে এক্স নর গেট হচ্ছে নর গেট দিয়ে সকল গেট ডিজাইন করা যায় যেমন নর গেট হচ্ছে একটা সার্বজনীন গেট নর গেট দিয়ে এন্ড অর নট ডিজাইন করা যায় এক্স অর এক্স নট ডিজাইন করা যায় তার মানে হচ্ছে যেহেতু এক্স অর এক্স নট ডিজাইন করা যায় তাহলে এই নর দিয়ে যেহেতু সার্বজনীন গেট এক্স অর গেট ডিজাইন করা যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি যে আমি অ্যাটফার্স্ট একটু বুঝাই এক্স অর গেট কীরকম হয় এ সরি নর গেট নর গেট হচ্ছে এরকম হয় এ বি যদি হয় ওয়াই কি হবে এ প্লাস বি এটা হচ্ছে নর গেট এটা কি দিয়ে কি বানাইতে হবে এক্স নর গেট বানাইতে হবে তাহলে আমি এই গেটটা আমরা ইউজ করব কিন্তু কার থেকে এক্স নর গেট থেকে তাহলে এক্স নর গেটটা আমরা আঁকাবো এক্স নর গেটটা যদি আমরা আঁকাই এ বি তাহলে ওয়াই কি হবে এ এক্সক্লোজ বি বার তাহলে এটা হচ্ছিল এক্স নর গেট তাহলে এই এক্স নরকে যদি আমরা আমার এটা একটা ভিডিওতে লেখা আছে যে নর গেট দিয়ে সকল গেট ডিজাইন সেইটা যদি বেসিকটা বুঝে আসে এখানে আরও ইজি হয়ে যাবে অথবা এখান থেকেও বুঝতে পারো প্রবলেম নেই তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাঙাই অ্যাডভাস্টে কি করব যেহেতু এক্স এক্স নর গেট বানাইতে হবে তাহলে এ এক্সক্লুসিভ বি এ এক্সক্লুসিভ বি হোলবার এটাকে আমরা কিভাবে বানাইতে পারি এ বার বি বার প্লাস হচ্ছে এ বি এই ফর্মেটে চলে আসে যদি এটা হয় আমার নর গেট নেওয়ার জন্য আমাকে কি লাগবে এ প্লাস বি ফর্মেট লাগবে এ ডট বি থাকা যাবে না তাহলে আমরা বার নিব যদি বার নেই তাহলে ডাবল বার নিতে হবে অবশ্যই এ বি আমরা অবশ্যই ডাবল বার নিব নতুবার বারে বারে কাটা গেলে আগেরটাই নতুবা মান চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা কি করতে পারি এ বারটা ভাঙাইতে পারি এ বার বি বার এই যদি বড় বারটা বাঙাই তাহলে এই প্লাসটা কি হয়ে যাবে ডট হয়ে যাবে এ বি তাহলে এই বারটা বাঙায় অর্ধেক এটাতে বসলো অর্ধেক এটাতে আর ওপরের এই বারটা এখানে সম্পূর্ণই রইল তাহলে এখন যদি আমি ভিতরের বারটা বাঙাই এ 
প্লাস হচ্ছে বি এখানেও ডাবল বার হবে এখানেও ডাবল বার কিভাবে এই বারটা বাঙায় অর্ধেকটা এটাতে বসছে অর্ধেকটা এটাতে বসছে আর এখানে যেহেতু ডটা ছিল প্লাস হয়ে গেছে এখানে ডট থাকবে এ বি এবারটা বাঙায় এখানে একটা অর্ধেকটা এখানে অর্ধেকটা আর এই ডটের পরিবর্তে এখানে প্লাস হয়ে যাবে আর এই যে উপরে একটা বার ছিল এটা থাকবে এখন এইবার এবার সমান তাহলে এই দুইটা কাটা যাবে তাহলে কি হবে এ প্লাস বি ডট এবার প্লাস হচ্ছে বি বার তাহলে এখন এই বারটাকে যদি আমি বাঙাই এখন এ প্লাস বি এটা তো হচ্ছে নর গেটের মতো হয় নাই হ্যাঁ এ প্লাস বি উপরে বার হয়েছে তাহলে এটা তো এ প্লাস বি বার হয় না এটা টোটাল যদি একটা বার দিয়ে এখানে একটা ডট হয়ে গেছে তার মানে একটা এন গেটের মতো কাজ করেছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই গেটটা বাঙায় দিতে হবে এ প্লাস বি এই বারটা এখানে একটা বসবে আর এই ডটটা প্লাস হয়ে যাবে এ বার প্লাস হচ্ছে বি বার এই যে একটা বার হয়ে গেছে এখন আমি যদি লক্ষ্য করি নর গেট যদি আমি লক্ষ্য করি এ প্লাস বি বার হয়ে যাবে এটা নর গেট ছিল তাহলে এ প্লাস বি হোল বার প্লাস হচ্ছে এ বার প্লাস হচ্ছে বি বার হোল বার কিন্তু এটা যদি এ প্লাস বি হয় এটার উপর তো হোল বার হয়নি তাহলে এটা একটা নর গেট হয় নাই তাহলে এটাকে ডাবল বার দিয়ে এটাকে এটাকে দুইটা বার দিব দুইটা বার দিলে আমার হচ্ছে এটা কি হয়ে যাবে একটা নর গেট দিয়ে ডিজাইন হয়ে গেল এক্স নর গেটকে এক্স নর গেটকে শুধু নর গেট দিয়ে ডিজাইন হয়ে গেল আমরা একটু টেস্ট পেপারের সমাধানটা দেখি আমরা যদি টেস্ট পেপারের সমাধান দেখি সেম কাজটাই করেছে এবং হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি করবে এটা চিত্রের মাধ্যমে তারপরে দেখা দিতে হবে এই চিত্রটা আঁকতে হবে উপকরে চিত্র তিন হলো নর গেট এবং চিত্র দুই হলো এক্স নর গেট নর গেট দিয়ে এক্স নর গেট বাস্তবায়ন করা সম্ভব এটা আমরা জানি কারণ নর গেট হচ্ছে একটি সার্বজনীন গেট নর গেটের ক্ষেত্রে সমীকরণ হলো হলো এক্স এ বার প্লাস বি বার প্লাস হচ্ছে এ বি এই যে যে সমীকরণটা আমি ভাঙায় লিখছিলাম এই যে এ বার বি বার প্লাস হচ্ছে এ বি এই সমীকরণটা এখন যেহেতু এটা এক্স নর গেটের সমীকরণ তখন এটাকে কি করতে হবে ডাবল বার দিয়ে এটা ভাঙায় এই যে যেই কাজটুকু করলাম এটা করা হয়েছে এখানে এখানে করার পরে হচ্ছে এটা এখন সিম্বল আকারে এটা আঁকাইতে হবে এখন এটা কিভাবে আঁকাবো আমরা একটু দেখি একটু আঁকাই দেই এই কাজটাই করেছে হুম এখন আমরা যদি এ আর হচ্ছে বি নেই তাহলে এটার মধ্যে একটা নট গেট আছে এটা একটা নট গেট এটা হচ্ছে আর একটা নট গেট এই তো এটা হচ্ছে এ এটা বি তাহলে এট ফার্স্টে যদি আমি এটুকু আঁকাই তাহলে কি করব এ প্লাস বি এ থেকে নিব প্লাস হচ্ছে বি থেকে এটা কি গেট একটা বার আছে উপরে তাহলে এটা একটা নট গেট ওকে তাহলে এই ছোট অংশটা আঁকাই এবার বিবার এই দুইটা হচ্ছে আবার কি গেট একটা নর গেট হুম এখন এই দুইটা আবার এই যে এইটা আর হচ্ছে এইটা এই দুইটা মিলে এই যে এখানে উপরে একটা বার আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আবার আর একটা নর গেট আবার এইটাকে আবার ইনপুট ধরে এইটা হচ্ছে আবার একটা নর গেট তাহলে এখানে কি দাঁড়াইলো এ প্লাস বি বার আর এটাতে হলো কি এ বার প্লাস হচ্ছে বি বার হোল বার আর এটাতে কি আসলো এ প্লাস বি বার প্লাস হচ্ছে এ বার প্লাস বি বার আর আরেকটা বার আসলো আর এটাতে কি আসবে এই যে একবারে ডাবল বার আসবে এ প্লাস বি বার প্লাস হচ্ছে এ বার প্লাস হচ্ছে বি বার হোল বার এ একটা বার তো আগেই ছিল আর এই গেটটার জন্য আরেকটা বার এটাই হচ্ছে ফাইনালি প্রতিপাদন ওকে এই এই কাজটাই ফাইনালি এখানে করেছে এটা আবার ডাবল করে এটা করা হয়েছে এখানে দেখো এখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি এটা এ কে নট গেট বানাইছে কিন্তু আমি যখন এখানে নট গেট দিয়ে দেবো তাহলে এখান থেকে নিয়ে নর গেটই লাগাইতে হবে এখানে হচ্ছে এইভাবে একটা নর গেট লাগাইতে হবে নরের গেট লাগাইতে হবে এটা নট না এটা কিন্তু নর হবে এটা কিন্তু খেয়াল করে লিখবা এখানে যদি গেট লাগাই তাহলে এটা নর গেট লাগাইতে হবে কারণ সবগুলো গেট আমার নর গেট হইতে হবে ওকে আমরা একটা সৃজনশীল করতে আসলে অনেক সময় চলে যায় কারণ সৃজনশীল তো হচ্ছে একটু বড় থাকে বা প্রশ্নের অ্যান্সারটাও একটু বড় থাকে তো আমরা আজকে দুইটা সৃজনশীল দেখবো উনিশ বোর্ডে তোমরা যদি আরও ইন্টারেস্ট হও তাহলে আমরা আমি আরও সামনে আগাবো ওকে আমরা হচ্ছে আজকে রাজশাহী বোর্ডের হচ্ছে দুই সালের প্রশ্ন দেখব দুই সালের যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে এম আর এস তিনটা নট গেট লাগানো আছে তাহলে এই বারটা কি হবে এটা কি হবে এবং এটা কি হবে বলছে এ পি প্লাস এ সি প্লাস বি সি সরল করো খ নাম্বার হচ্ছে সরল করতে বসে উদ্দীপকে ওয়াইয়ের সরলকৃত মান নির্ণয় করো বসে এই উদ্দীপকের যে এখানে ওয়াইয়ের যে একটা মান আসবে তা হচ্ছে নির্ণয় করতে বসে 
আর ওয়াই এর সরলকৃত মান কি নেন গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো ওয়াইল ওয়াই এর যে মানটা পাবো তাকে নেন গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলছে মোটামুটি ইজি খুব বেশি কঠিন না তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি সমাধানে আমরা এট ফার্স্টে হচ্ছে এই সমীকরণটা দেখব সমীকরণটা করব তারপরে খ নাম্বার আগে করি খ নাম্বার হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু এবার বি প্লাস হচ্ছে এ সি প্লাস হচ্ছে বি সি তাহলে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে এখানে এ বি এখানে এ সি এখানে বি সি আছে আমাকে যদি এটাতে এ আনতে চাই তাহলে এ প্লাস এ বারটা নিতে হবে এবার বি প্লাস হচ্ছে এ সি প্লাস হচ্ছে বি সি এখন আমার সবসময় টার্গেট থাকবে যে মানটাকে ছোট করে সরলকরণ মানেই হচ্ছে মানটাকে একদম ছোট করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখন এ প্লাস এ বার নেব যাতে হচ্ছে এ প্লাস এ বার সমান সমান আমরা জানি এ প্লাস এ বার সমান সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলে সেম মানটাই থাকে কিন্তু এটা আনলাম কেন কারণ আমাকে এ আনতে হবে এবার বি প্লাস হচ্ছে এ সি প্লাস হচ্ছে বি এটার সাথে কি এটাও গুণ এটাও গুণ তাহলে এটা কি হয়ে যায় এ বি সি প্লাস হচ্ছে এখানে কি হয়ে যায় এবার বি সি আমি একটু সাজায় লিখলাম এ বি সি হয়ে যায় এবার বি সি হয়ে যায় এখন যদি আমি এখানে নিয়ে আসি এবার বি এ এবার বি কিন্তু মিলে গেছে তাহলে সি এখানে ওয়ান কিন্তু ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটার সাথে আমরা এই অংশটার সাথে এই অংশটা নিয়ে যাবো এবার বি সি প্লাস হচ্ছে এ সি প্লাস হচ্ছে এ বি সি আমরা দেখি এবার বি এবার বি কমন আছে তাহলে আমরা এবার বি যদি কমন নেই তাহলে ওয়ান প্লাস সি থাকবে প্লাস হচ্ছে এ সি যদি কমন নেই ওয়ান প্লাস এ সি চলে গেছে তাহলে কি থাকবে বি থাকবে ওকে তাহলে এটা সমান সমান আমরা জানি ওয়ান এটা সমান সমান ওয়ান তাহলে কি রইল এবার বি প্লাস হচ্ছে এ সি ওকে এটাই আমরা হচ্ছে এটার সমীকরণটা পেয়েছি এটার আউটপুট মান পেয়েছি এখন আমরা দেখব হচ্ছে এই যে উদ্দীপকে যেই ফিগারটা দেওয়া আছে বা চিত্রটা দেওয়া আছে এটার হচ্ছে ওয়াইয়ের মান বের করতে বলছে ওয়াইয়ের মান সরলকরণ করতে বলছে তাহলে আমরা এট ফার্স্টে চিত্রটা আঁকাই আমি একটু আগে আমি অফলাইনে চিত্রটা আঁকিয়ে ফেলেছি যেহেতু খুব বড় হয়ে যাবে সেই জন্য এম আর এটা ছিল এস এম আর এস ভিডিওটা বড় করতে চাই নাই সেই জন্য অফলাইনে আঁকিয়ে নিলাম এখন এক্স এর মানটা কি আসবে এম আর এস এম যেহেতু এটা নরগেট প্লাস হবে এম প্লাস আর প্লাস এস এখানে হচ্ছে একটা বার হবে আর এটাতে কি হবে এম বার আর বার আর এস বার এম বার আর বার আর হচ্ছে এস বার যেহেতু এটা হচ্ছে নেন গেট এটা এন্ড এন্টের উপরে নেন তাহলে একটা এরকম বার হবে আর এটা যেহেতু এটার সাথে একটা নট গেট লাগানো আছে তার মানে এটাতে আরেকটা বার বসবে তাহলে এম প্লাস আর প্লাস হচ্ছে এস এটা ডাবল বার আসবে আর এখন এটাতে কোনটা আসছে এই ডাবল বারটা আর এটা কি সের মাধ্যমে অরের মাধ্যমে সরি নরের মাধ্যমে তাহলে এম প্লাস আর প্লাস এস ডাবল বার তারপরে একটা প্লাস এম বার আর বার এস বার হোল বার আর এইটুকু তো আগের অংশই ছিল আর এই গেটটার জন্য ওপরে আরেকটা বার হবে তাহলে আমার ফাইনালি আউটপুট কি দাঁড়াইলো আমার ফাইনালি আউটপুট দাঁড়াইলো এম প্লাস আর প্লাস এস ডাবল বার প্লাস হচ্ছে এম বার আর বার এস বার একটা ওপরে বার আর হচ্ছে এখানে আর একটা বার এইটুকু আমার ফাইনালি দাঁড়াইলো তাহলে এই যে দুইটা পার যখন সমান হবে তখন এটা ডিমোর ক্যান্সেল হলো হচ্ছে কাটা যায় তাহলে এখানে কি রয়েছে এম প্লাস আর প্লাস এস প্লাস যখন এই বারটাকে ভাঙাইবো এখানে ভিতরে একটা বার আছে তখন এই বারটাকে ভাঙাবো তাহলে এম প্লাস আর প্লাস এস আর এই বারটা পাইয়া সবগুলাতে সমান সমান ভাবে বসবে আগে একটা ছিল পরে একটা আগে একটা ছিল পরে একটা এখানে এইবার এবার 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 সব বার কাটা যায় আর উপরে একটা হোল বার ছিল এখন আমার ফাইনালি কি দাঁড়াইছে এম প্লাস আর প্লাস এস প্লাস এম প্লাস আর প্লাস এস একটু উপরে হোলবার ওকে এরকম একটা সিম্বল দাঁড়াইছে এখন আমরা এটাকে লিখতে পারি এম প্লাস আর প্লাস এম প্লাস এম সমান সমান এম প্লাস এম সমান সমান হচ্ছে এম এটা আমরা কিভাবে পাই এই এই উপপাদ্যটা থেকে আমরা এ প্লাস এ আমরা সূত্র জানি এ প্লাস এ সমান সমান যদি এ হয় তাহলে এম প্লাস এম সমান সমান এম আর প্লাস আর সমান সমান আর এস প্লাস এর সমান সমান এস তাহলে আমরা লিখতে পারি এম প্লাস হচ্ছে আর প্লাস হচ্ছে এস এটি তার সরলকৃত মান ওকে এখন আমরা যদি পরের প্রশ্নটা দেখি 
वायर सरलकृत मान के नैन गेट द्वारा वास्तवयन करो वास्तवयन करो तेरे वायर सरलकृत मान कि एम प्लस आर प्लस एस ता ग नम्बर लिखते परि घ नम्बर लिखते परि ग पाई ग होते पाई ग होते पाई ग होते पाई हमें कि पाई ग होते हमें पाई वायर सरलकृत मान पाई एम प्लस आर प्लस हे एस ये यकम एक मान पाई एन इटे जो नैन गेट द्वारा वास्तवयन करी तेल नैन गेटर प्रतीक कम हो एम आर यार हो यकम सिम्बल आसते है तो हमें ये जो डबल करी एम प्लस आर प्लस हे एस इटे एक बार ताले के एक बार दिए तो ना तो बार एक साथ ही ये तो आगे ही তাহলে আমরা যদি এই ছোট বারটাকে ভাঙাই দিই ভিতরের বারটাকে এম ডট আর ডট হচ্ছে এস তাহলে এই বারটা ভাঙায় অর্ধেকটা এটাতে বসছে এটা এটা এই তিনটা ভাগে বসছে আর ওপরে তো দুইটা বার ছিলই তাহলে আমরা এখন এ ডট বি ডট সি বার হোল বার তাহলে এটাই একটা নেন গেটে রূপান্তর হয়েছে এখন এটা যদি আমরা সিম্বল আঁকাই তাহলে এরকমভাবে আঁকাই তারই এম এটা যদি এম আর এস হয় তাহলে এম এটা হবে আর এটা হচ্ছে এস এখন সবগুলোতে একটা নট গেট লাগাই দিতে পারি একটা হচ্ছে নেন গেট যেহেতু তাহলে এটা একটা নেন এটা হচ্ছে একটা নেন্ট এটা হচ্ছে একটা নেন্ট তাহলে এটা কি হলো এম বার আর বার এস বার তাহলে আবার সবগুলো যদি আমরা নেন্ট করি তাহলে এরকমভাবে দিয়ে আবার হচ্ছে নেন্ট এটা এখন এটা হবে এম বার ডট হচ্ছে আর বার ডট হচ্ছে এস বার হোল বার আচ্ছা এখন হচ্ছে এটা ডাবল যদি আমরা যদি আবার এটাকে যদি নেন্ট করি তাহলে এটা কি কি হবে এম বার আর বার এস বার হোল বার তাহলে এখানে আমরা সব জায়গায় কি গেট ইউজ করছি নেন গেট ইউজ করছি তাহলে এটা একটা নেন গেটের সিম্বল লাগিয়ে যদি এই সিম্বলটাই যদি আমরা যদি আর একটু অন্যরকমভাবে করতাম তাহলে এইটার মধ্যে যদি আমরা একটা হচ্ছে কি গেট ছিল নেন গেট একটা নেন গেট লাগাই দিতাম তাহলে এটা একটা নেন্ট হয়ে যেত তাহলে এটাকে যদি একটা নেন গেট লাগাই দিতাম তাহলে এটা একটা নেন্ট হইতো এটা যদি একটা নেন গেট লাগাই দিতাম মানে এটাও রাইট এটা রাইট এটার বাই ডিফল্ট আমরা এইভাবেও করতে পারতাম এটা যদি আমরা নট গেট এখানে লাগাই দিতে পারতাম তাহলে একটা চিত্র কম হইতো তাহলে এম বার আর বার আর হচ্ছে এস বার এটা সবগুলো মিলে হচ্ছে একটা নেন গেট তাহলে এটা কি হইতো এম বার আর বার এস বার হোল বার আর একটা নেন গেট দিলেই হয়ে যেত দুটেই রাইট কারণ আমার নেন গেটের বাহিরে কিছু ইউজ করা যাবে না এম বার আর বার এস বার হোল বার এটা একটা বার ছিল আর এটার জন্য আরেকটা বার তাহলে এখানে দুটা সিম্বল হয়ে যাচ্ছে যদি আমি এই ছোট ছোট নেন গেটগুলো এখানে ব্যবহার করি নট হিসাবে তাহলে এইভাবেও হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছো ভিডিওগুলো সৃজনশীল তো অনেক বড় বেশি বড় হয়ে যায় যদি কেউ উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে আমার সার্থকতা আশা করি সকলে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে তোমাদের সারা পেলে আমি নেক্সট ডে হচ্ছে নর গেটের আরও গেটের আরও সৃজনশীল নিয়ে সামনে আগাবো আমি কয়েকটা বোর্ড কমপ্লিট করে দিব আশা করি সে পর্যন্তই সাথে থাকা আর তোমরা যদি ধৈর্য সহকারে দেখতে পারো আমি একদিনে আরও কয়েকটা বেশি হচ্ছে সৃজনশীল সমাধান করে দেব কারণ একটা দুইটা সৃজনশীল অথবা দুইটা করে দিই বেশি দিলে আবার বোরিং লাগবে খুব বুঝার চেষ্টা করবো আগে বুঝে বুঝে পড়বা তখন দেখবো আর বোরিং লাগবে না কিন্তু না বুঝে পড়লে বোরিং লাগবে সবাই আমার জন্য দোয়া করে সকলেই ভালো থাকো কেল্লা ফেস